ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മനോസ് കിച്ചണിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു വ്ളോഗ് ആണ് കേട്ടോ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ലഞ്ചും പിന്നെ കുറച്ച് ക്ലീനിങ് പരിപാടികളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ സമയം രാവിലെ പത്തരയായി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെയാണല്ലോ സ്കൂളും ഓഫീസും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നതും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും എല്ലാം ലേറ്റ് ആണ് ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കാം കുട്ടികൾ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അടുത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് പോവും അതുമാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അവർക്ക് ബോറാണ് വീട്ടിൽ കുറേ സമയം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പം ബോറടിക്കും ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചിന് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു സാധാരണ ഞാൻ നമ്മുടെ നാടൻ ചോറും കറികളൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് എല്ലാ ദിവസവും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി അപ്പോൾ ഇന്ന് വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് ബസ്മതി അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ അരി അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർക്കാനൊന്നും വെക്കാറില്ല കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇത് നല്ലതായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ നിറയെ വെള്ളം എടുക്കാം വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ആദ്യം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇന്ന് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചേർക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സെലറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സെലറി ചേർക്കുമ്പം നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ സെയിം ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പക്ക നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുന്ന ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഈ സെലറി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് നാട്ടിൽ എപ്പോഴും ഈ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല കടകളിലൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തവണ നീൽഗിരീസിൽ പോയപ്പം ഇതുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഇതിങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഇത്രയും വലിയ പോർഷനായിട്ടേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ചെറിയ പീസുകളൊന്നും കിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വളരെ ചെറിയൊരു പീസ് മതി നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസിലൊക്കെ ചേർക്കാൻ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പം ആ ഒരു പീസ് എടുത്ത് ഫ്രൈഡ് റൈസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ആവശ്യമുള്ള ചെറിയൊരു പീസ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാനിതിൻ്റെ ഈ തണ്ട് മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ ഇലയൊന്നും എടുക്കില്ല ഇലയൊക്കെ കളയും എന്നിട്ട് തണ്ട് മാത്രം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ബാക്കി വരുന്നത് ഇതാ ഇത്രയും മതി നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസോ ചില്ലി ചിക്കനോ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ സൂപ്പ് വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാലറി നമുക്ക് എപ്പോഴും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടും ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി എടുക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് ഇവിടെ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കണേ എന്നാലേ അരി വെന്ത് വരുമ്പം ചോറിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നണം നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച ബസ്മതി അരി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ വേവാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒട്ടും തന്നെ വെന്ത് കൊഴിഞ്ഞു പോകരുത് കറക്റ്റ് വേവായിരിക്കണം ജസ്റ്റ് ആ അരിയുടെ പച്ചപ്പൊന്ന് മാറുന്ന സ്റ്റേജിൽ തന്നെ മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇത് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചേർക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഒണി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വേരുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ടെടുത്ത് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ
പിന്നെ ആ ചൂടിലിരുന്നത് വേവത്തില്ല ഞാൻ കുറച്ച് സാദാ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ല വെള്ളം ഒഴിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഫ്രൈഡ് റൈസിനുള്ള ചോറ് എപ്പോഴും നല്ലതായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് ഫാനിൻ്റെ താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് റെഡി ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വേണ്ട പച്ചക്കറികളൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ബീൻസും ക്യാബേജും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്യാബേജിൻ്റെ പുറമേയുള്ള പോർഷനാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അകത്തുള്ള ഒത്തിരി കട്ടിയുള്ള പോർഷൻ എടുക്കാതെ പുറമേ ഉള്ളതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ക്യാരറ്റിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം ആദ്യം ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ വാങ്ങിയിട്ട് അതുപോലെ അങ്ങ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുവാണ് ചെയ്തത് കഴുകിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വിനീഗറോ ഒഴിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം നമ്മൾ ഈ പെസ്റ്റിസൈഡൊക്കെ അടിച്ചു വരുന്ന പച്ചക്കറിയല്ലേ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വിനീഗർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാണ് വെക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം പിന്നെ മസാല ബോക്സിലെ പൊടികളെല്ലാം കാലിയായി അതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പം ഇതെല്ലാം മാറ്റി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത് പൊടികളൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കടുക് പൊടിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പം അത് കണ്ടോ അകത്തൊക്കെ വീഴും അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കണം പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മസാല ബോക്സ് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയതെന്ന് ഇത് ഞാനിവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന കടയുണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് അതുപോലെ എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് അല്ലെങ്കിൽ ആമസോണിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മസാല ബോക്സ് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഇതിലും നല്ല ഡിസൈനൊക്കെ ഉള്ള നല്ല വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ മില്ലിൽ കൊടുത്ത് പൊടിക്കുന്നതാണ് അമ്മയാണ് ചെയ്യുന്ന ഞാനല്ല അപ്പം അമ്മ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കും ഇതുപോലെ കൊണ്ടുത്തരും ഇപ്പോൾ ഒരു തവണ നമ്മൾ പൊടിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ലാഭമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡിയായി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുരുമുളക് ഉലുവ ജീരകം കടുക് ഇത്രയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബോക്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് ചെറിയ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും പൊടികൾ എടുക്കാനും പിന്നെ കടുക് ജീരകമൊക്കെ എടുക്കാനും അങ്ങനെ രണ്ട് ചെറിയ സ്പൂണും കിട്ടും പിന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ സാലഡും മുട്ട പുഴുങ്ങി ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മുട്ടയൊന്ന് പുഴുങ്ങാനായിട്ട് വെക്കണം ചിക്കനും മീനും ഒന്നും കഴിക്കാൻ തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് മുട്ടയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മുട്ട പുഴുങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും കുറച്ച് ഉപ്പിടാറുണ്ട് പൊട്ടിപ്പോകത്തില്ല പിന്നെ അവസാനം അത് ഇളക്കിയെടുക്കാനും എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയി അതൊന്നും കൂടി വാഷ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഫ്രൈഡ് റൈസിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം പച്ചക്കറികൾ വേവിക്കില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ക്യൂബ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താലേ പെട്ടെന്ന് അത് വാടി കിട്ടത്തുള്ളൂ ബീൻസും അതുപോലെ തന്നെ അധികം കനമില്ലാതെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം ക്യാബേജ് ഇതുപോലെ നീളത്തിനും കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതെ ഫ്രൈഡ് റൈസിനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ചോറിൻ്റെ ചൂട് നന്നായിട്ട് മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ വലിയൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോറ് വേവിക്കാൻ എടുത്ത പാത്രം തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ലത് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച സെലറി ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്പ്രിങ് യൂണിയൻ്റെ വെള്ള പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ സെലറി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകു
ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചോറിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തിന് സോസും ഒക്കെ ചേർക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് വളരെ കുറച്ചേ ചേർക്കാവുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ആ പച്ചക്കറികളിൽ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കുറച്ചേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഒന്ന് വാടി വന്നു ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു രണ്ട് പിടി ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാബേജ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടിക്കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു അര മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റുമ്പോൾ തന്നെ ക്യാബേജ് ഒന്ന് വാടിക്കിട്ടും ഇതിനകത്ത് ഇനി എക്സ്ട്രാ ഉപ്പ് ചേർക്കണ്ട ഇതിനകത്തുള്ള ഉപ്പ് തന്നെ ക്യാബേജിലോട്ടും പിടിച്ചോളും ഒന്ന് വാടണം ഞാൻ അവിടെ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാസ് തീർന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അതെല്ലാം എടുത്ത് അകത്ത് കിച്ചണിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇനി ബാക്കി ഇവിടെ വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പച്ചക്കറികളെല്ലാം വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം വേവിച്ച് വെച്ച ചോറ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചോറ് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചേർക്കാവുള്ളൂ ഇതിനകത്തൊരു ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂണോളം സോയാ സോസും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ചോറ് ഒരുപാട് വെന്ത് പോകരുത് അതുപോലെ ചൂട് ചോറ് ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുഴഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരല്പം നല്ലെണ്ണ അതായത് ജിഞ്ചലി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഒണിയനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ നല്ലെണ്ണ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു ചൈനീസ് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഈ വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് മാത്രമല്ല ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസും എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു അല്പം നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡിയായി പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ മസാല ഫ്രൈ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ നല്ലത് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പം ഒരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം ഇത് രണ്ടും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആവണം ഇതൊന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പൊടികൾ ചേർക്കണം പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ നേരെ എണ്ണയിലോട്ടാണല്ലോ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇത്രയും ചേർക്കാം കുരുമുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ കുട്ടികളുള്ളതുകൊണ്ട് ചേർത്തിട്ടില്ല എരിവ് കൂടണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എണ്ണയിലിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മുട്ടയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കണമായിരുന്നു കേട്ടോ ആ പൊടികളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നതായിരുന്നു നല്ലത് ഞാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് കാരണം പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോകും ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഈ മുട്ട ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം മുട്ട രണ്ട് സൈഡും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിയണം ഈ മുട്ട മസാല ഫ്രൈ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചോറും സാധാരണ ചോറുണ്ടല്ലോ നാടൻ ചോറിൻ്റെ കൂടെയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മുട്ട മസാല ഫ്രൈ റെഡി ഇനി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു സാലഡും കൂടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു സവോളയും രണ്ട് തക്കാളിയും ചെറിയ തക്കാളിയും അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ചോപ്പറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാനിതിൽ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ കുട്ടികളുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തക്കാളിയും സവോളയും ഒരുമിച്ചിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചോപ്പറിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിടുന്നേക്കാളും രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് തൈരും കൂടി ഒഴിക്കണം
പിന്നെ ഇതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം പിന്നെ ഈ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉണ്ടാക്കാതെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേ റെഡി ആക്കി വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ തൈരിലോട്ട് തക്കാളിയുടെയും ആ സവോളയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ വന്നിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് നേരം മുന്നേ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതിനും നല്ലത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പച്ചമുളക് മാത്രമല്ല പുതിനയിലേക്ക് ചേർത്താലും നല്ല ഫ്ലേവർ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലഞ്ചൊക്കെ റെഡിയായി ഇനിയിപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കിച്ചണൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് പാത്രമൊക്കെ കഴുകി കിച്ചണും ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഇവിടെ അധികം വൃത്തിയേടായിട്ടില്ല കാരണം കുക്ക് ചെയ്തത് അകത്താണല്ലോ ഇനി ജസ്റ്റ് വീടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ പലരും ചോദിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ ദിവസവും വീടൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയാക്കി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് കേട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമ്മളങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കുന്നതല്ലേ എല്ലാവരും കാണിക്കാൻ ഇഷ്ടമാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും തൂത്ത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഇടുന്ന ആളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് മടിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരെയും പോലെ അന്യം തോന്നുന്നു ഞാനപ്പോൾ ഒന്നിനാടും ദിവസം തൂത്തിടും കാരണം കുട്ടികളുള്ളതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയായാലും പൊടി ഒക്കെ ആവും അവർ പല സാധനങ്ങളും പല സ്ഥലത്തും കൊണ്ടിടുകയൊക്കെ ചെയ്യല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നിടാടം ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിടവട്ട ദിവസങ്ങളിൽ തൂത്തിടും തുടയ്ക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലാതെ എല്ലാ ദിവസവും തൂത്ത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഇടുന്ന ശീലമൊന്നുമില്ല ഇനി കുറച്ച് ബുക്സ് ഒന്ന് അടുക്കി വെക്കാനുണ്ട് അത് കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മോൻ്റെ ബുക്സ് കുറച്ച് ഞാൻ അടുക്കി വെച്ചു ഇനി അല്ലാതെ എൻ്റെ ബുക്സ് കുറച്ചുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉള്ള ബുക്കുകളാണ് ആ സമയത്ത് വാങ്ങിച്ചതും പിന്നെ അമ്മയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കുറേ പഴയ നോവലുകളൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം അമ്മ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതേ ബുക്സ് എല്ലാം അടുക്കി വെച്ചു മോൻ്റെ ബുക്സൊക്കെ താഴെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മോളുടേത് വേറെ ചെറിയൊരു സ്റ്റാൻഡുണ്ട് അതിനകത്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് എടുക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് ചെറിയൊരു സ്റ്റാൻഡ് കുറേ വർഷം കൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൊരു ഫയലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അതേ ബുക്ക് അടുക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മറന്നുപോയായിരുന്നു എന്താണെന്നറിയാമോ പണ്ട് ഈ വനിതയിലും ഗൃഹലക്ഷ്മിയിലും ഒക്കെ വരുന്ന പാചകത്തിൻ്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ റെസിപ്പീസ് അത് ഞാനിങ്ങനെ കീറി ഫയൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് ഒരുപാട് നാൾ ഒരുപാട് വർഷം കൊണ്ടേ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് മറന്നേ പോയി ആദ്യമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കുറേയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ മറന്നുപോയി ഇങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഈ റെസിപ്പി ബുക്കുകളൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ എപ്പോഴോ വാങ്ങിയതാണ് പിന്നെ അതൊക്കെ മറന്നുപോയി ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാം വീണ്ടും കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഹോം ടൂറും കിച്ചൺ ടൂറും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ വൃത്തിയാക്കി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുക നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ബൈ 